Bueno, bienvenidos a otro vídeo de Arjoludo. Bueno, tengo un cuellito puesto porque hace un poco de frío. Y hoy les traje para mostrarles un bolso táctico, un morral. Se lo voy a acercar para que lo puedan ver bien. Este es un morral táctico fabricado en cordura 600x600. Cuenta con diferentes bolsillos, sistema mole, eh, una eslinga para poder llevarlo de un solo lado. Y tiene liberación rápida. Como verán está íntegramente fabricado en cordura. Tiene cierres gruesos. Y yo reemplacé en las puntas de los cierres con paracord. En este caso, bueno, le puse paracord color acu, pero tengo pensado reemplazarlo por, por color coyote, que es el que corresponde al, al color de la mochila. Tiene múltiples wings eh, para sistema mole, como verán, y también para sistema alice de 5 centímetros. Mole, como ya saben es 2.5 centímetros tiene una parte en el frente eh, con velcro para colocar velcro esto mide aproximadamente unos 25 centímetros eh, y por 5 centímetros lo cual nos permite colocar varios eh, parches en este caso tengo uno de Mario Bros un super eh, Mario Bros táctico es un Super Warrior Bros eh, y un parche indicando mi grupo sanguíneo y en este caso nacionalidad le he colocado también eh, aprovechando que tiene sistema Alice que corresponde a 5 centímetros eh, un mosquetón táctico como verán pasa perfectamente y en el caso de que quieran dejarlo más asegurado pueden utilizar el sistema mole y colocarlo de esta manera entonces no, no se le va a salir y bueno, en realidad este tampoco se va a salir pero bueno si quieren estar 100% seguros pueden hacerlo de esta manera que es muy difícil de sacarlo en este caso, como verán, coloqué una tijera de trauma. Ahí está bien colocado. No se mueve. Eh, al tener este sistema, podemos usar carga externa. En este caso, la tenemos enganchada acá para que no se vaya. Tenemos también, eh, siempre importante, un marcador Sharpie de color negro de punta intermedia que siempre es útil para poder nomenclar algo eh, para poder marcar eh, en el caso de los que sean paramédicos eh, o rescatistas pueden hacer triage y marcar eh, a las personas afectadas bueno tenemos estos simulan ser pouches pero bueno no, no son pouches sino que están son bolsillos en el caso de arriba como verán todos los bolsillos creo que son bastante generosos en este caso coloqué un cuellito bajo eh, aunque entrarían unos anteojos si no son muy grandes y los tenemos al alcance de la mano en este otro bolsillo que tiene casi el mismo tamaño que este llevo unos pañuelitos ya lo probé y me entran tres Bueno, como les mostré en el frente tenemos eh, los parches, tenemos acá un especie de bolsillo medio oculto donde podemos guardar más cosas, es bastante amplio, pero es para cosas delgadas, acá por ejemplo guardo otro parche. De este lado tenemos un mesh donde podemos colocar una botella, en este caso guardé una botella de bibis pero entra bien una botella hasta 750 mililitros 
porque la podemos apretar para que no se salga bien, si lo damos vuelta vamos a ver que tiene también abajo unas tiras estas es para poder acomodar pero prácticamente también se puede colgar un mosquetón o lo que queramos y abajo lo mismo también sirve para que esto no se mueva mucho pero se puede colocar distintas eh, cosas, cuerdas, mosquetones, eh, una bolsa, eh, poner lo que queramos del lado de atrás como verán esto pasa totalmente desapercibido tenemos un cierre que es bueno si no fuera por este pedazo de paracord eh, sería bastante oculto y acá tenemos un espacio de grandes dimensiones que ocupa todo esto toda esta parte es un bolsillo acá en este caso bueno guardo un celular eh, porque es, queda más cerca del cuerpo y no se llega a apreciar pero toda esta parte internamente tiene velcro hembra donde podemos colocar eh, parches o distintos accesorios eh, organizadores para poder llevar más cosas ahí eh, podemos llevar un montón de lápices si dibujamos eh, un montón de marcadores o lo que queramos eh, si creamos el accesorio macho correspondiente bueno, en el frente tenemos un conector de vibración rápida un tipo Faster el color no es exactamente el mismo yo creo que es eh, porque lo que consiguieron normalmente suelen venir en negro esta parece fabricada acá no vi que diga Made in China por lo que estimo que debe ser industria argentina eh, y por eso bueno, los colores son tan distintos porque es difícil encontrar color coyote acá en Argentina en el frente tenemos un bolsillo creo que está prácticamente pensado para poner una libreta porque tiene el tamaño perfecto adelante como verán es amplio este bolsillo podemos organizar muchas cosas Aquí tengo un bolsillo tengo un de estrelladores tengo eh, bueno, no sé si se llega a apreciar pero tiene un organizador me pueden comentar muchas cosas acá llevo mi cuchara táctica por si quiero comer algo también creo que el espacio es aprovechable para guardar algunas latas como de sardina eh, o galletitas o si ustedes quieran barritas de cereal creo que se puede poner muy bien acá adentro esto es el compartimiento central de la bolsa voy a noche más eh, acá bueno, guardo una de las ramitas para prender fuego y como esto se estira podemos eh, duplicar por mucho la capacidad y esto simplemente lo estiramos hasta el máximo y como verán nos queda mucho espacio intermedio también podemos meter la campera acá eh, podemos usarlo de distintas configuraciones es muy versátil para eso o simplemente esto dejarlo abierto y aprovechar que esto tiene un elástico bueno en este caso yo se lo reemplacé por paracord eh, no sé por qué porque ahora se lo voy a tener que cambiar por uno de, de un color adecuado y lo podemos ajustar y esto va a quedar cerrado vamos a meter todo esto de vuelta esto también ya lo probé y una campera entra fácilmente esta campera que tengo puesta entra sin problemas y para colocarnos podemos hacerlo por el lado izquierdo nos quedará así o por el lado derecho y podemos eh, pasar rápidamente de que esté atrás a que esté adelante y podemos acceder a todas las cosas bueno, espero que les haya gustado esta revisión de este mortal táctico 
eh, espero poder hacer en un momento una review utilizándolo lo considero muy útil, bastante práctico, muy versátil, se puede configurar de muchas maneras. Eso es todo, espero que les haya gustado el vídeo. Eh, no olviden darle like si les gustó, dislike si no les gustó. Y abajo están abiertos los comentarios para cualquier duda, consulta o opinión que quieran dejar. Eh, muchas gracias por verlo y eh, nos vemos la próxima.